హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మరలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ పిఏబి అనాలిసిస్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో డేట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వీడియో ఎండింగ్లో మనం యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ క్విజ్ అండ్ వన్ లైనర్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఇట్స్ కన్ఫ్లిక్ట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇది మనకి సో చైనాతో ఉన్నటువంటి కన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో మనం అంతర్జాతీయ సంస్థలపై ఆధారపడకుండా మన భారతదేశం శక్తివంతమైనటువంటి దేశంగా ఆవిర్భవించడం వల్ల మన ఈ ప్రభ ఈ యొక్క సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన యొక్క నైబర్హుడ్ కంట్రీస్తో మన చుట్టుపక్కల దేశాలతో వాటిని మనం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలం అని చెప్తున్నటువంటి ఆర్టికల్ ఇది మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయింది స్టూడెంట్స్ సెకండ్ వన్ యూనివర్సలైజింగ్ ద పీడిఎస్ ఈ యొక్క పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంత అందరికీ ప్రజలందరికీ కూడా చేరేవేసే మార్గంగా చూడాలి సో దాని బదులు క్యాష్ పెట్టడం అనేది రాంగ్ ఇది వరకు మనం ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పీడిఎస్ బెటర్ లేదా పీడిఎస్ కన్నా ఫుడ్ కూపన్స్ అనేవి బెటర్ క్యాష్ మాత్రం ఉండకూడదు అని థర్డ్ వన్ ఆచితూచి అడిగేయాలి ఇది దేని గురించి అంటే రీసెంట్గా ఈ యొక్క జీ సెవెన్ జీ సెవెన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసే జీ లెవెన్ అంటున్నారు కదా ఈ విషయంలో ఇండి ఇండియా ఎలా స్పందించాలనేది ఫోర్త్ వన్ రోల్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇది మనకి ఈనాడులో కవర్ అయింది అగ్రికల్చర్లో యొక్క ఇన్సూరెన్స్ బీమా ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంది అనేది రిమైనింగ్ వన్ లైనర్స్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీ నిన్న మనం దీన్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఇంకొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తాం సెకండ్ వన్ యానిమల్ హస్బెండరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ థర్డ్ వన్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఫోర్త్ వన్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ మనం ఈ యొక్క ఇస్రోలో ప్రైవేటైజేషన్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను కదా దానికి సంబంధించినటువంటి కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు కవర్ చేసేటటువంటి ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఇట్స్ కన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇది మనకి జిఎస్ పేపర్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇండియా దానితో పాటు తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలు రిలేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి ఈరోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయినటువంటి ఆర్టికల్ పీస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్ మన ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద స్ట్రాటజిక్ ఆప్షన్స్ అసలు చైనాని ఈ యొక్క చైనాని ఎదుర్కొనే విషయంలో మన భారత్ ముందు ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినట్టయితే కనుక జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనం చైనాని ఎదుర్కొనే విషయంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ రెండు ఒకటి బైలాట్రల్ ద్వైపాక్షికంగా రెండవది అంతర్జాతీయ సంస్థలపైన ఆధారపడడం లేదా చైనాకి వ్యతిరేకంగా ఏ దేశాలు అయితే పనిచేస్తున్నాయో ఆ దేశాలపైన ఆధారపడడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అరేంజ్మెంట్స్ విత్ అదర్ పవర్స్ సో ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం మీద చాలా దేశాలు కూడా చైనా పైన వ్యతిరేకత చూపుతున్నాయి దీన్ని భారతదేశం తన అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు అలా మార్చుకుంటే కనుక ఎలాంటి యూజ్ ఉంటుంది అసలు అలా మార్చుకునే అవకాశం ఏమైనా ఉందా లేదా మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ థింగ్స్ ఇండియా షుడ్ కన్సిడర్ వైల్ ఫార్మింగ్ అలియన్సెస్ విత్ యుఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యుఎస్కి చైనాకి మధ్యలో ఒక ట్రేడ్ వార్ ట్రేడ్ వార్ నడుస్తుంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క చైనా ఈ యొక్క కరోనా విషయంలో చైనా రోల్ ఎక్కువ ఉందని యుఎస్ ప్రకటించింది మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో చైనా మనకి ఎనిమీ కాబట్టి యుఎస్కి చైనా ఎనిమీ కాబట్టి మన ఫ్రెండ్ ఎనిమీ లేదా మన ఎనిమీ ఎనిమీ మన ఎనిమీ ఎవరు చైనా మన చైనా యొక్క ఎనిమీ ఎవరు యుఎస్ ఎనిమీ ఎనిమీ ఫ్రెండ్ అవుతారు అనే ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం యుఎస్తో క్లోజ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా యుఎస్తో మన భారతదేశం తన యొక్క అభివృద్ధి అంశాలను ఎక్కడ కూడా రాజీ పడకూడదు అంటే మనం మ్యాక్సిమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ యుఎస్ఏతో ఈ యొక్క మనం సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చైనా అనేది చైనాకి యుఎస్ఏకి మధ్యలో సంబంధాలు ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాయి ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే రష్యాకి చైనాకి మధ్యలో సంబంధాలు ఎప్పుడైతే కనుక తగ్గిపోతూ వచ్చాయో నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఒక జిమ్మి కార్టర్ ఉన్నటువంటి సమయంలో అప్పుడు చైనాకి యుఎస్ఏకి సంబంధాలు పెరిగాయి అది అంటే అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ దాని తర్వాత చైనాకి యుఎస్ఏకి పెరగడానికి మెయిన్ సంబంధాలు ఏంటి ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్థిక పరిమైనటువంటి విషయాలు అంటే చైనా ఐ మీన్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు ఈ యొక్క అమెరికాలో లేబర్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి అవి చైనా మీద
అలా మనం రాజకీయంగా ఆర్థికంగా మన సంబంధాలు మెరుగైనప్పుడే అప్పుడు అమెరికా అనేది మనకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ కాగలుగుతుంది దాంతోపాటు ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయం అర్థం కావాలి కొన్ని విషయాలలో అంటే కొన్ని విషయాలలో మన మన భారతదేశానికి అమెరికాకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉన్నాయి అంటే భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ విషయంలో క్లైమేట్ చేంజ్ విషయంలో దాంతోపాటు సో ఈ యొక్క ఇరాక్లో యుద్ధం విషయంలో కానీ లేదా ఇరాన్ పైన సో ఇండియా అమెరికాతో పాటు ఉండడం వల్ల మనం ఇరాన్ దూరం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది కొన్నిసార్లు అలానే ఇజ్రాయెల్ పాలసీన విషయంలో మనం కొన్నిసార్లు అమెరికా సపోర్ట్ చేసేటటువంటి ఇజ్రాయెల్ వైపు ఉండడం వల్ల పాలస్తీనాన్ని దూరం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అలానే మనం అమెరికా నుంచి ఆమ్స్ ఆయుధాలను దిగుమతి చేసుకునేటువంటి క్రమంలో మనకి ఉన్న దాంతోపాటు రష్యాకి మధ్యలో సో యొక్క సంబంధాలు తగ్గుతూ వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలానే మనం అమెరికాతోనే మంచి సంబంధాలు కావాలనుకుంటున్నప్పుడు అమెరికా మన కోసం ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఓకే అలానే అగ్రికల్చర్ లేబర్ మొబిలిటీ అంటే ఈ యొక్క హెచ్ వన్ బి వీసా ఇట్లాంటి విషయాలలో మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి అనుకూలంగా అమెరికా సహాయం చేయగలగాలి అప్పుడే మనం అమెరికా మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అవ్వచ్చు ఓకే అలా కానట్టయితే కనుక అమెరికా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ యూరోపియన్ యూనియన్తో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చూసాం ఒకప్పుడు అమెరికా అనేది యూరోపియన్ యూనియన్తో చాలా మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉన్నటువంటి విషయం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒబామా ట్రాన్స్ పెసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ అన్నదాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలానే ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది యూరోప్ దేశాలతో మంచి సంబంధాలు ఉండడం వల్ల కాకపోతే ఎప్పుడైతే కనుక యూరోప్ అమెరికా ఒకే స్థాయిలో డెవలప్మెంట్ ఉన్నాయో అప్పుడు ఈ యూరోప్తో కూడా అమెరికా గొడవలు స్టార్ట్ అయినాయి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ ప్రొడక్ట్స్ పైన అమెరికా ట్యాక్స్లు విధించడం సో ఇప్పుడు కూడా అమెరికాకు సమాన స్థాయిలో చైనా ఎదగడంతో చైనాతో కూడా ఇప్పుడు అమెరికాకి సంబంధాలు తక్కువ ఉన్నాయి రేపు మనం మన భారతదేశం కూడా అమెరికాతో సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకున్న తర్వాత మనం కూడా అమెరికాకు ధీటుగా ఎదిగిన రోజు మనం కేవలం అమెరికానే నమ్ముకుంటే అమెరికా ఇలానే మన భారతదేశం పైన ట్యాక్సులు విధించదు అన్న గ్యారంటీ ఏం లేదు కాబట్టి మనం అమెరికా సంబంధాలు అమెరికాతో సంబంధాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలానే మనం అంతర్జాతీయ సంస్థలు నమ్ముకోవడం వల్ల మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ మీకు ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ ఐడియా ఉంటే కనుక మనం ఫస్ట్ వన్ అంతర్జాతీయ సంస్థలు నమ్ముకొని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో పాకిస్తాన్ మన భారతదేశాన్ని ఆక్రమించినప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఐక్యరాజ్య సమితికి వెళ్ళాము అప్పుడు ఐక్యరాజ్య సమితి మనకు న్యాయం చేసిందా న్యాయం చేయకపోగా పాకిస్తాన్ ఏదైతే కనుక ఆక్రమించిందో దాన్ని పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్గా గుర్తించడం జరిగింది అలా గుర్తించి ఎల్ఓసీని భారతదేశానికి మరియు పాకిస్తాన్కి ఆధీన రేఖ వాస్తవాధీన రేఖగా అంటే బౌండరీగా సరిహద్దుగా గుర్తించింది అక్కడి నుండే మనం అంతర్జాతీయ సంస్థలపైన నమ్మకం పెట్టుకోవడం తగ్గించాం అలానే ఇప్పుడు చైనా పట్ల చాలా కంట్రీలు వ్యతిరేకత చూపెట్టాలనుకుంటున్నాయి చాలా కంట్రీలు చైనా స్టార్ట్ చేసినటువంటి బీఆర్ఐ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్కి వ్యతిరేకత చూపెట్టాయి ఈ యొక్క బీర బీఆర్ఐ వల్ల మలేషియా శ్రీలంక లాంటి దేశాలు అప్పుల్లో ఊరుకున్నాయి మరి ఏ దేశాలైతే కనుక చైనాను అపోజ్ చేస్తున్నాయో మరి ఆ దేశాలన్నీ ఈ చిన్న చిన్న దేశాలు ఏవైతే కనుక చైనా వల్ల నష్టపోయాయో వాటిని ఆదుకోవాలి కదా అలా ఆదుకోలేకపోయినాయి అంటే చైనా అదే కొన్ని విషయాల్లో రష్యా అమెరికా ఈ యొక్క దేశాలు వీరి యొక్క ఆధిపత్య ధోరణిని అంతర్జాతీయ సమాధానం అంతర్జాతీయ సమాజ ఐ మీన్ సమాజం ప్రశ్నించలేకపోతుంది అడ్డుకట్ట వేయలేకపోతుంది అదే పాకిస్తాన్ ఉపయోగించుకొని సో చైనా సపోర్ట్ తీసుకొని పాకిస్తాన్ అనేది చాలా ఆంక్షల నుండి తప్పించుకోగలుగుతుంది రీసెంట్గా పాకిస్తాన్ పైన బ్లాక్ లిస్ట్ పడకుండా కేవలం గ్రే లిస్ట్లో ఉంచే విధంగా ఎఫ్ఏటిఎఫ్ తన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది టెల్ మీ స్టూడెంట్స్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏందో మీరు కమెంట్ చేయండి ఇలానే అంతర్జాతీయ సమ సంస్థలు ఏవి కూడా ఒక సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ దాటిన తర్వాత అంటే ఒక 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 స్థాయి దాటిన తర్వాత ఆ సంస్థలు అనేవి పెద్దగా వాటి యొక్క ఉపయోగం ఉండడం లేదు అంటే మన భారతదేశానికి కూడా చైనా విషయంలో ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏకగ్రీవంగా మన భారతదేశానికి సపోర్ట్ చేస్తే అని లేదు అలా అని చెప్పేసేసి మనం కంప్లీట్గా ఈ యొక్క వెస్ట్రన్ కంట్రీస్తో దూరంగా కూడా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అమెరికా ఒక్కటే డామినేట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇండియా చైనా రష్యా మనం ఒకరికొకరం హెల్ప్ చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాము ఆ పరిణామ క్రమంలో ఏమైంది ఇప్పుడు అమెరికా వన్ అంటే ఒకే ఒకే పవర్ కాస్త ఇప్పుడు వరల్డ్లో రెండు పవర్స్ అయినాయి చైనా అంటే చైనా పవర్ఫుల్గా ఎదగడంలో బేసికల్లీ ఇండియా కూడా ఫైట్ చేసి ఇండియా కూడా హెల్ప్ చేసింది అంటే ఒకప్పుడు ఒకే పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఉన్నటువంటి వరల్డ్ ఎంత
బేసికల్లీ మనం చైనాతో మంచి సంబంధాల కోసం ఈ యొక్క పశ్చిమ దేశాలైనటువంటి యుఎస్ యూరోప్ని మనం వ్యతిరేకించడం జరిగింది కాకపోతే చైనా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని వ్యతిరేకించకుండా వాళ్ళని చైనా తన యొక్క అభివృద్ధికి వాడుకొని చైనా ఒక అంతర్జాతీయ శక్తిగా అవతరించింది కాబట్టి ఒకవైపు మనం కంప్లీట్గా ఈ యొక్క వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ పైన డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఇంకోవైపు కంప్లీట్గా మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ని ఈ యొక్క నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి కూడా వీల్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుండైనా సరే మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు చైనా ఇలా అన్ని దేశాలపైన తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఎందుకు చలాయించగలుగుతుంది ఎందుకంటే బేసికల్లీ చైనా ఒక ఆర్థికపరమైనటువంటి ఒక శక్తిగా ఎదిగింది కాబట్టి ఓకే అందువల్లనే ఈ యొక్క తన యొక్క నైబర్హుడ్ కంట్రీస్ తన పరిసర ప్రాంత దేశాలపైన ఆధిపత్యం చలాయించాలని ట్రై చేస్తుంది ఓకే సో చైనా ఇది ఎప్పటి నుండో చేస్తున్నప్పుడు మన భారతదేశం దాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమైంది ఇప్పటికైనా మనం ఈ యొక్క వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ని కంప్లీట్గా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అలానే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ పైన కంప్లీట్గా డిపెండ్ కాకుండా మన భారతదేశం స్వతహాగా ఎదగాలి స్వతహాగా మన ఆర్థిక శక్తి ఎదగాలి అప్పుడే మన భారతదేశం యొక్క ఈ యొక్క స్థాయి అనేది ప్రపంచ రాజకీయాలలో పెరుగుతుంది అప్పుడు మన దౌత్యం మన డిప్లొమాటిక్ పవర్ దౌత్య స్థాయి పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతాం ఇది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సెకండ్ వన్ యూనివర్సలైజింగ్ ద పీడిఎస్ పీడిఎస్ అంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టర్ సిస్టమ్ సిస్టమ్కి ఇప్పుడు మినిస్టర్ ఎవరు చెప్పండి హూ ఈస్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఓకే సో పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే మనం రేషన్ షాప్స్ అని వచ్చు సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే రోల్ ఆఫ్ పీడిఎస్ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ యూనో స్టూడెంట్స్ లాక్డౌన్ సమయంలో పీడిఎస్లో చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పీడిఎఫ్ అనేది ఈ పీడిఎస్ అనేది ఈ యొక్క సామాన్య ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులను చేరవేయడంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించిందని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తిస్తే కనుక అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక సర్వే చేశారనమాట ఆ సర్వే చేస్తే ఏంటంటే బేసికల్లీ రూరల్ ఇండియాలో ఎనభై తొమ్మిది శాతం అర్బన్ ఇండియాలో అరవై తొమ్మిది శాతం కూడా ఈ యొక్క వాళ్ళ నిత్యావసర సరుకులు ఈ యొక్క పీడిఎస్ వ్యవస్థ ద్వారా రేషన్ షాప్ వ్యవస్థ ద్వారా వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది అదే జన్ధన్ ఖాతాలు వాళ్ళ కేవలం లాభపడ్డది ముప్పై శాతం అంది అంటే ఇక్కడ మీకు జన్ధన్ ఖాతాలతో పాటు పీడిఎస్ ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నా అంటే జన్ధన్ అనేది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ పీడిఎఫ్ పీడిఎస్ అనేది ఏమో మనకు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ సబ్సిడీ మీద ఇవ్వడం సో ప్రజలకి ఇది చాలా చేరువలో ఉంది ఈ చేరువలో లేదు ఎందుకంటే మన దేశంలో చాలా మారుమూల ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఒక ఆరు నుంచి పది కిలోమీటర్లు వెళ్తే కానీ వాళ్ళకి బ్యాంక్ ఫెసిలిటీ లేదు ఏటీఎం ఫెసిలిటీ లేదు దీనివల్ల జన్ధన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ అనేది పెద్దగా ఈ యొక్క ఉప అనే ఉపయోగపడట్లేదు సో అలానే మనం నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ దీని కింద ఏదైతే కనుక పీడిఎస్ ఈ యొక్క పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో భాగంగా మనం ఎన్ఎఫ్ఎస్ఏ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది దీని గురించి లాస్ట్ టూ త్రీ క్లాసెస్ చెప్పాను దీనివల్ల మన భారతదేశంలోని అరవై శాతం మందికి ఇది కవర్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ కొన్ని రాష్ట్రాలు అయినటువంటి తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి రేషన్ కాకుండా ఇంకా అడిషనల్గా కొడుస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీలు ఎంతమంది ఉన్నా ఒక పర్సన్కి ఆరు కేజీల చొప్పున ఇస్తున్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు అలానే మనం మనకి ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఇందులో కూడా ఐదు కిలోల ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆహార ధాన్యాలు దాంతోపాటు ఒక కిలో పప్పు ధాన్యాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దీనివల్ల సుమారు ఎనభై ఒక్క కోట్ల మంది సో లాభపడడం జరిగింది ఓకే సో దాని తర్వాత ఇందులో ఈ యొక్క మైగ్రెంట్స్ వలస కార్మికులను కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే స్టూడెంట్స్ అంటే లాక్డౌన్ సమయంలో ఈ యొక్క పీడిఎస్ వ్యవస్థ అనేది ఎంతమందిని కవర్ చేసిందని చెప్పడానికి ఓకే కొంతమంది దీని నుంచి కవర్ కాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో టు ఫుల్ఫిల్ ద ఎన్ఎఫ్ఎస్ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే మన భారతదేశంలో మన భారతదేశంలో సో అరవై ఏడు శాతం అరవై ఏడు శాతం నుంచి డెబ్బై శాతం మందికి ఈ యొక్క ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆహార భద్రత చట్టం ద్వారా కవర్ చేయాలనుకున్నాం ఓకే ఆ కవర్ చేయాలనుకున్నది ఇంకా స్టిల్ మనం అచీవ్ చేయాల్సింది ఎంతైనా ఉంది అంటే కొంతమందికి ఇంకా కవర్ కావట్లేదు అంటే కొన్ని దగ్గర అవగదవగా జరుగుతున్నాయి దాన్ని మనం సో న్యూట్రలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఈ ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడు వినేటప్పుడు ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ నేను పీడిఎస్ బెటరా క్యాష్ ట్రాన
సో దాంతోపాటు ఈ యొక్క వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డును కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దానివల్ల ఏంటంటే మన భారతదేశంలో అంతర్గత వరసలు ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి వాటి వల్ల పీడిఎస్ వ్యవస్థను చాలా సమర్థవంతంగా సామాన్యుడు ఉపయోగించుకోగలుగుతాడు ఓకే సో హౌ మచ్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఫుడ్ సబ్సిడీ మనం ఈ విధంగా పీడిఎస్ ద్వారా ఆహార సబ్సిడీకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం మనం ఎకనామిక్ సర్వే ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్ సర్వే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇదేం చెప్పిందంటే బేసికలీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈ యొక్క ఫుడ్ సబ్సిడీ వీటి మీద తక్కువ చేయండి అంటే డైరెక్ట్ క్యాష్ ఇవ్వండి అని చెప్పింది అనమాట కాకపోతే చాలా రాంగ్ అని మనం ఇదివరకే డిస్కస్ చేసాం ఓకే సో ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈ యొక్క పీడిఎస్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ యొక్క ఫుడ్ సెక్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్సిఐ అనేది నేషనల్ స్మాల్ సేవింగ్ ఫండ్ ఎన్ఎస్ఎఫ్ ఎన్ఎస్ఎస్ఎఫ్కి సుమారు రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పుంది ఎందుకు ఇలా అప్పుంది మే నేను మీకు ఇదివరకు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది రైతుల దగ్గర నుంచి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్కి కొంటుంది రాష్ట్రాలకి సెంట్రల్ ఇష్యూ ప్రైస్కి జారీ చేస్తుంది ఇలా సెంట్రల్ ఇష్యూ ప్రైస్ జారీ చేసి ఆమె చాలా తక్కువ జారీ చేసి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్కి ఎక్కువ కొనడం వల్ల ఈ యొక్క ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నష్టాలలో ఉంది ఇదంతా ఎందుకు మిస్మేనేజ్మెంట్ వల్ల ఓకే దాంతోపాటు సో అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ ధాన్యాన్ని స్టోర్ చేసి ఆ ధాన్యం పాడవడం వల్ల ఓకే సో దీనిలో ఉన్నటువంటి నష్టాలను తగ్గించుకోవడంకి బదులు అసలు దీన్ని మొత్తాన్ని తీసేసి ప్రజలకి డైరెక్ట్గా మనీ పంచుతామనేది అంటే డైరెక్ట్ మనీ ఇస్తామా ఇస్తామనేది రాంగ్ ఐడియా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎఫ్సిఐ పీడిఎస్ ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ లేనట్టయితే కనుక అప్పుడు ఎఫ్సిఐ రైతుల నుండి ధాన్యాన్ని కొంటుందా కనీస మద్దతు ధరకు కొనదు ఓకే దాంతోపాటు ద ఫుడ్ సబ్సిడీ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అనేది బేసికలీ మన జీడిపిలో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ నుంచి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఇది జనరల్గా గత సంవత్సరాలతో కంపేర్ చేస్తే అంటే సో గత సంవత్సరాలలో ఫుడ్ సబ్సిడీ ఎంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నుండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి సో గత సంవత్సరాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ సబ్సిడీ అనేది పెద్దగా ఇంకెక్కువ ఏం ఖర్చు పెట్టట్లేదు దీన్ని ఇలానే కంటిన్యూ చేయడం వల్ల ఎంతోమంది పేదలకు బెనిఫిట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట సో దాంతోపాటు పీడిఎస్ తీసేసి క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఏందో మీకు ఇదివరకే చెప్పాను ఎందుకంటే క్యాష్ ఇచ్చామనుకోండి ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది ద్రవ్యోద్భలం పెరుగుతున్నా కొద్దీ ప్రభుత్వం ఇచ్చే క్యాష్ సరిపోతుందా సామాన్య మానవునికి సరిపోదు దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్యాష్ అనేది ఈ యొక్క ఫ్యామిలీలో మేల్ చేతిలో ఉంటుంది అంటే ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ పితృస్వామ్య ఉన్నటువంటి ఈ కుటుంబ వ్యవస్థలో మేల్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఫైనల్గా సెలవులకు తినడానికి ఫుడ్ కూడా ఉండదు కాబట్టి సో ఈ యొక్క పీడిఎస్ని ఇలానే కంటిన్యూ చేసి వీలైతే కనుక ఫుడ్ కూపన్స్ ఇవ్వాలి అంటే పీడిఎస్లో ఇచ్చేది మీరు తీసుకోవడానికి మీకు ఇష్టం లేదనుకోండి అప్పుడు ఫుడ్ కూపన్స్ ఇస్తే కనుక ఆ ఫుడ్ కూపన్స్ని కిరాణా షాప్లో కానీ లేదా ఎక్కడైనా వాడుకొని వాళ్ళకు నచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఆహార ధాన్యాన్ని కొనుక్కునే విధంగా ఫెసిలిటేట్ చేయాలి సో ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే పీడిఎస్ వ్యవస్థలో కొన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నప్పటికీ అది ఇప్పటికీ కూడా మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఒక వెన్నెముకలాగా ఉందన్నమాట కాబట్టి దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం అనేది ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం దాని బదులు దీని బదులు క్యాష్ ఇవ్వడం అనేది చాలా రాంగ్ ఫిలాసఫీ అనమాట ఓకే థర్డ్ వన్ ఆచితూచి అడిగేయాలి ఇది మనకు జిఎస్ పేపర్ టూ పాయింట్ ఆఫ్లో మల్టీలెటరల్ గ్రూపింగ్ అంటే సో బహుళపక్ష కూటములు ఓకే సో ఇది మనకి ఏంటంటే బేసికలీ భారతదేశాన్ని జీ సెవెన్లోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది చైనా ఎందుకు ఆబ్జెక్షన్ చెప్తుంది దాని తర్వాత యుఎస్ యొక్క ఇంటెన్షన్స్ యుఎస్ యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి జీ సెవెన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంది జీ సెవెన్ ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది జీ సెవెన్లో ఉన్న లోపాలు ఏంది ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ వన్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ జీ సిక్స్గా ఏర్పడి దాని తర్వాత జీ సెవెన్ కొన్ని సంవత్సరాలు జీ ఎయిట్గా ఉండి దాని తర్వాత ఇప్పుడు జీ సెవెన్ అయిందన్నమాట రీసెంట్గా జీ సెవెన్ మీటింగ్ అమెరికాలో జరగవలసి ఉంది ఆ మీటింగ్ను పోస్ట్పోన్ ఇస్తున్నట్టు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనౌన్స్ చేస్తూ అనౌన్స్ చేస్తూ ఆ జీ సెవెన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే దాన్ని విస్తరించాలి అందులో ఆస్ట్రేలియా సౌత్ కొరియా రష్యా ఇండియాతో చేర్చి దాన్ని జీ లెవెల్గా మార్చాలి అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పిలుపుని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇందులో ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియా అనేది బేసికలీ ఆస్ట్రేలియాతోని అమెరికా అనేది వేరే కూటమి కూడా ఉంది అదేంటంటే ఫైవ్ ఐ ఫైవ్ ఐ ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ కూటమిలో యుఎస్ కెనడా న్యూజిలాండ్ ఆస్ట
కంట్రీస్ బిహేవియర్ అమెరికాకు నచ్చట్లేదు కాబట్టి అమెరికా తనకు అనుకూలమైనటువంటి ఇంకొన్ని దేశాలను కూడా జీ సెవెన్లో చేర్చుకోవాలని అనుకుంటుందన్నమాట ఇవి రెండు ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశాలు జీ సెవెన్ ప్రధానంగా ఎందుకు ఏర్పడింది ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే బేసికల్లీ ప్రపంచ ప్రపంచాన్ని ఏదైతే కనుక ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి సమస్యలు ఏంది ఆ సమస్యల గురించి చర్చించుకోవడానికి ఈ యొక్క జీ సెవెన్ కూటమిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మరి ఇది ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది ఎలా అంటే పరిణామం చెందుతూ వచ్చింది ఎప్పుడైతే కనుక నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఓకే సో సిక్స్ డే వార్ ఆరు రోజుల యుద్ధం జరిగింది ఇజ్రాయెల్కి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ముస్లిం కంట్రీస్కి ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్గా ఉన్నటువంటి యుఎస్ దాంతోపాటు కొన్ని యూరోపియన్ దేశాల మీద ఈ ముస్లిం కంట్రీస్కి కోపం వచ్చేసి వాటి పైన ఆంక్షలు విధించింది అంటే ఆ దేశాలకి మేము ఆయిల్ ఎగుమతి చెయ్యము అని చెప్పేసేసి దానివల్ల ఈ యూరోపియన్ దేశాలు అమెరికా ఇవన్నీ కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో మనం ఇలా అయితే లాభం లేదు మనం ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసేసి ఇందులో ఫస్ట్ ఫ్రాన్స్ వెస్ట్ జర్మనీ ఇటలీ జపాన్ బ్రిటన్ యుఎస్ఏ ఈ విధంగా జాయిన్ అయిన జాయిన్ అయినాయి అనమాట ఓకే దాని తర్వాత ఇందులో కెనడా కూడా వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది కెనడా కూడా వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఈ విధంగా జీ సెవెన్గా ఫామ్ అయింది స్టూడెంట్స్ జీ సెవెన్గా ఫామ్ అయింది దేనికి అపోజిట్గా ఒపెక్ దేశాలకి అపోజిట్గా జీ సెవెన్ అనేది ఫామ్ అయింది దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే కనుక ఎప్పుడైతే కనుక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని రష్యా ఆక్యుపై చేసుకుందో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ నుండి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ దాకా ఆక్యుపై చేసుకుంది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి రష్యా వైదొరుగుతుంది అని అప్పుడు రష్యా అధ్యక్షుడైనటువంటి మైకేల్ గోర్బచేవ్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అలా వైదొలిగిన తర్వాత రష్యాను కూడా ఇన్వైట్ చేశారు మీరు కూడా మాతో ఉంటే బాగుంటుందని అది అది కాస్త జీ ఎయిట్ అయింది కాకపోతే రష్యా ఈ యొక్క ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ దేశంలో ఉక్రెయిన్ దేశంలో ఒక క్రిమియా క్రిమియా అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే వాళ్ళలో తిరుగుబాటు రెచ్చగొట్టి వాళ్ళు ఉక్రెయిన్ నుండి విడిపోయి రష్యాలో కలిసే విధంగా రష్యా ఎంకరేజ్ చేసింది అని చెప్పేసి రష్యాను ఈ యొక్క జీ ఎయిట్ నుండి బహిష్కరించారు ఆ విధంగా మళ్ళీ జీ సెవెన్ అయింది జీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్ అంటే పరిమితులు ఏంది అంటే జీ సెవెన్ ఏ విధంగా విఫలమైంది ఫస్ట్ వన్ మనకు రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని గుర్తించడంలో ముందుగానే గుర్తించడంలో జీ సెవెన్ విఫలమైంది అలానే జీ సెవెన్ విఫలమైంది కాబట్టి జీ ట్వంటీ అనేది ఆవిర్భవించింది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాంతోపాటు ఈ యొక్క కరోనా లాంటి టైంలో లేదా ఆర్థిక సంక్షోభం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీస్ లాంటి దేశాలు ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఈ జీ సెవెన్ దేశాలు వాటికి హెల్ప్ చేయడంలో విఫలమైనాయి అలానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వాతావరణ మార్పులను కట్టడి చేయడంలో కార్బన్ ఉద్గారాలను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజెస్ని తక్కువ చేయడంలో కూడా జీ సెవెన్ కంట్రీస్ విఫలమయ్యాయి అనమాట ఇదే జీ సెవెన్తో కంపేర్ చేస్తే చైనా సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఎస్సీఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇందులో మనకి చైనాకి రష్యా కూడా సభ్యత్వం ఉంది ఓకే ఈ ఎస్సీఓ అనేది దీని యొక్క కార్యకలాపాలు చాలా ఆచరణ ఆమోదయోగ్యంగా ఉన్నాయి దాంతోపాటు దీని యొక్క కార్యకలాపాలు చాలా విస్తృతంగా ఉన్నాయి అనమాట అంటే షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సంస్థలో ఈ యొక్క కూటమిలో ఉన్నటువంటి దేశాల మధ్యలో మంచి సమన్వయం ఉందన్నమాట అదే జీ సెవెన్కి వస్తే కనుక ఈ దేశాల మధ్యలో సమన్వయం లేదు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కెనడాలో జరిగినటువంటి జీ సెవెన్ మీటింగ్ తర్వాత మా అందరి మధ్యలో ఒక అవగాహన కుదిరింది అని చెప్పేసి కెనడా ప్రధానమంత్రి జస్టిన్ ట్రూడో అనౌన్స్ చేశాడు ఇమ్మీడియట్గా ట్రంప్ ఏం చెప్పారు అలా ఏం లేదు మా మధ్యలో ఎలాంటి అంగీకారం కుదరలేదు అని చెప్పేశారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే జీ సెవెన్ యొక్క ఈ యొక్క పలుకుబడి కానీ దానికి ఉన్నటువంటి గుర్తింపు కానీ రాను రాను తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట అలానే జీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి మిగతా దేశాలపైన అమెరికా బిహేవియర్ కూడా సరిగా లేదు అంటే అమెరికా అనేది జీ సెవెన్ తోటి దేశాలైనటువంటి కెనడా పైన అలానే ఫ్రాన్స్ పైన వీటిపైన కూడా టారిఫ్స్ ట్యాక్స్లు విధించడం చేశారు దీనివల్ల జీ సెవెన్లో వివిధ దేశాల మధ్యలో కలహాలు అంటే సో పోట్లాటలు రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇండియాని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారంటే బేసికల్లీ జీ సెవెన్లో మిగతా దేశాలతో పాటు ఇప్పుడు చైనా ఎదుగుతున్నటువంటి చాలా అత్యంత ప్రభావ ప్రభావిత దేశంగా ఎదుగుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో పసిఫిక్ సముద్ర ప్రాంతాల్లో చైనాని కట్టడి చేయాలంటే ఒక పెద్ద దేశమైనటువంటి ఇండియా లాంటి దేశం సపోర్ట్ అవసరం కాబట్టి ఇండో పసిఫిక్ వ్యూహంలో భాగంగా భారతదేశాన్ని ఒక జీ సెవెన్ సభ్యత్వంలో సపోర్ట్ చేస్తుంది చైన ఐ మీన్ అమెరికా అనేది ఓకే మరి భారతదేశం ఎలాంటి విషయాల పట్ల స ఈ యొక్క ఎలాంటి విషయాల పట్ల రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జీ సెవెన్లో మనకి ఇన్వైట్ చేశారు మనం జీ
దాంతోపాటు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఎదుర్కొనే విషయంలో దాంతోపాటు టెర్రరిజం తీవ్రవాదాన్ని ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం పాకిస్తాన్ అనేది తీవ్రవాదాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల మనం ఎలా నష్టపోతున్నామో తెలుసు అలానే భవిష్యత్తులో కరోనా లాంటి సంక్షోభం రావద్దంటే కనుక మనం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ను తీసుకొచ్చినటువంటి బయోలజికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ అంటే జీవ ఆయుధాల జీవ ఆయుధాల యొక్క ఏదైతే చట్టం ఉందో ఓకే ఒప్పందం ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేసే విధంగా సో మనం తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది ఓకే దాంతోపాటు దాంతోపాటు సో ఈ యొక్క ఇరాన్ పైన ఏవైతే ఆంక్షలు విధించారో వాటి విషయంలో అలానే మిడిల్ ఈస్ట్ అంటే మధ్య ఆసియాలో వివిధ దేశాల మధ్యలో ఈ యొక్క సంబంధాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు వాటిని శాంతియుతంగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఎలా ఏర్పడాలి అలానే కొరియన్ ద్వీపకల్పంలో సౌత్ కొరియాకి నార్త్ కొరియాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సమస్యను శాంతియుతంగా పరిష్కరించడంలో ఇలాంటి విషయాలలో భారతదేశం తల తన యొక్క క్రియాశీలక పాత్ర పోషించడం ద్వారా ఏంటంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఒక ప్ర పవర్ఫుల్ కంట్రీగా ఎదగలుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో కంక్లూజన్ ఏంటంటే సో జీ సెవెన్ దేశం జీ సెవెన్లో చేరడం ద్వారా మన చైనాకు ఒక సిగ్నల్ పంపించినట్టు ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ చైనాకు మెంబర్షిప్ లేదు కాకపోతే జీ సెవెన్ విషయంలో కేవలం మనం అమెరికానే నమ్ముకోలేము ఎందుకంటే అమెరికా ఈవెన్ పాకిస్తాన్ కూడా అనుకూలంగా మాట్లాడుతుంది ఇంకా మాట్లాడడం ఆపేయలేదు దాంతోపాటు అమెరికా తన యొక్క సైన్యాన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి తీసేసిన తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబాన్లు ఏ విధంగా వాళ్ళకు ప్రభావం ఉంటుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి మన ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూ ఇందాక మీకు ఫస్ట్ ఆర్టికల్లో చెప్పినట్టు అంటే మన భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూ మన విధానాలను రూపుదిద్దుకుంటే అది మన భవిష్యత్తుకు మంచిది సో ఈ ఆర్టికల్లో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఫోర్త్ వన్ రోల్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఈ యొక్క అంటే బీమా 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 యొక్క భద్రత ఏ విధంగా ఉంది ఎందుకు కొంతమంది బీమా వేసుకోవట్లేదు ఇందులో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇందులో మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క రైతుల కోసం ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో దీన్ని అమలు చేస్తుంది ఎవరు స్టూడెంట్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ ఇదేంటంటే బేసికల్లీ సో ఎప్పుడైనా పంట దెబ్బతిన్నప్పుడు రైతులకి ఈ యొక్క బీమాను అందజేయడం ద్వారా రైతులకి పంట నష్టం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది ఓకే సో ఇది అన్ని ఆహార పంటలకు దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఆయిల్ సీడ్స్ అంటే వంట నూనెలకు కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది వరకు లాస్ట్ ఇయర్లో మనకు దిగుబడి ఎంత వచ్చిందో ఈసారి కూడా అదే దిగుబడి అన్నట్టు అంటే అదే అంతే ప్రొడక్షన్ అన్నట్టు ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ వర్షం వల్ల వల్ల మనకి మన దెబ్బ తింటే పంట ఇది వరకు లాస్ట్ ఇయర్ మనకి ఎంత అయితే ప్రొడక్షన్ వచ్చిందో అంత ప్రొడక్షన్కి మనకి ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతుంది అనమాట మరి ఇందులో ప్రీమియం ఎంత ఉందంటే బేసికల్లీ ఖరీఫ్ టైంలో అంటే మనం జూన్ టు సెప్టెంబర్ చేసే పంటల టైంలో టూ పర్సెంటేజ్ ప్రీమియం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ టైంలో వర్షాలు పడి పంట డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ప్రీమియం ఎక్కువ అనమాట అదే రబీ క్రాప్స్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అలానే హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ అంటే పండ్లు లేదా కూరగాయలు వీటికి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటిది ఏంటంటే బేసికల్లీ సో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అంటే హె హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది మనకి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అలానే జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు వే మోటార్ వెహికల్కి సంబంధించింది కానీ లేదా ఇలాంటి క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించింది కానీ ఓకే సో మరి వీటిని ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అమలు చేసేటటువంటి సంస్థలు ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది బిడ్డింగ్ ద్వారా ఓకే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క పంట బీమా అనేది ఏ విధంగా ఉంది అని మనం చూసినట్టయితే కనుక ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది రైతుల్లో ఒక యాభై శాతం పెరిగింది అలానే సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ తను ఇన్సూరెన్స్కి కేటాయిస్తున్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా పెంచడం జరిగింది తను ఇన్సూరెన్స్ కేటాయిస్తున్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా పెంచడం జరిగింది అంటే అది దేనికి ఇండికేషన్ అంటే రైతులకు ఇన్ కేసు డ్యామేజ్ జరిగితే మేము ఇంత మొత్తంలో కేటాయిస్తున్నాం గతంతో పోలిస్తే మా కేటాయింపు పెరిగింది అని చెప్తున్నారు అనమాట అలానే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఈ యొక్క ముప్పై మిలియన్ల రైతులు అంటే మూడు కోట్ల మంది రైతులకి ఈ యొక్క వ్యవసాయ బీమా ఉంటే కనుక అంటే పంట బీమా ఉంటే అదే సో రెండు వేల పదిహేను పదహారుకి ఓకే సో సారీ రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుండి తర్వాత సంవత్సరాలలో ఇది యాభై ఏడు మిలియన్లకి చేరింది అనమాట అంటే నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫసల్
ఎప్పుడైతే కనుక ఫేవరబుల్ వెదర్ అంటే మంచి పంటలు ఉండి మంచి వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు అప్పుడు రైతుల పెద్ద ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మనకు పంట డ్యామేజ్ ఏమి ఉండట్లేదు కదా అని అలానే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ బేసికల్లీ రైతులు ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులలో లోన్ తీసుకున్నటప్పుడే లోన్ ఎవరెవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు ఆటోమేటికల్లీ మీకు ఐడియా ఉండుందా ఉండి ఉందనుకుంటా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రుణమాఫీ అయినప్పుడు ఇది కూడా మాఫీ అవుతుంది కదా స్పెషల్గా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం ఎందుకు అని చాలామంది రైతులు ప్రత్యేకంగా ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవట్లేదు అనమాట ఇది ఒక రీజన్ ఇది ఫార్మర్స్ ఎందుకు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవట్లేదని దాంతోపాటు ఫార్మర్స్కి పంట నష్టం జరిగినప్పుడు ఈ యొక్క పంట నష్టం నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి కదా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు అలా ఇవ్వడంలో కూడా చాలా లేట్ అవుతుంది అనమాట చాలా లేట్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఫార్మర్స్ ఈ లోన్లో భాగంగా ఇన్సూరెన్స్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో ఆ లోన్ కట్టట్లేదు కాబట్టి మళ్ళీ స్పెషల్ కొత్తగా కూడా బ్యాంకులు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వట్లేదు సో ఇవన్నీ కూడా లోటుపాట్లు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ మరి దీనికి సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే రైతుకి బ్యాంకు సేవలు అందించేటప్పుడే మీకు ఇది ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటుంది అని అప్పుడు రైతుకు తెలియజేయాలి అలా క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ని సో లోన్లు ఇచ్చేటప్పుడే అంటే లోన్లో కట్ చేసుకోకుండా లోన్లు ఇచ్చేటప్పుడే సేవ్ చేయాలన్నమాట ఓకే సీజన్కి ముందు అవేర్నెస్ పెంచాలి దాంతోపాటు మీ క్లెయిమింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అంటే మీ పంట నష్టం వచ్చిందని చెప్పి మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు పరిహారం చాలా ఫాస్ట్గా చెల్లించబడుతుంది ఇలాంటి హామీలు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ అనేది కవరేజ్ పెరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ బీమా కవరేజ్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఇది స్టూడెంట్స్ మనం డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేసింది నెక్స్ట్ వన్ లైనర్ చూసినట్టయితే కనుక నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీ రీసెంట్గా ఈ కమిషన్ తన యొక్క రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడానికి ఇంకొక ఆరు నెలలని గడువు ఇవ్వడం జరిగింది బేసికల్లీ సో నేషనల్ బీసీ కమిషన్ని మనం నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ పరిధిలోకి వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ ఏంటంటే స్టాచ్యూటరీ బాడీ చట్టబద్ధ సంస్థ దే చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన దీన్ని నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ యాక్ట్ అనే చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చట్టబద్ధ సంస్థ కాస్త రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ అయింది దట్ మీన్స్ స్టాచ్యూటరీ బాడీ బికేమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీ ఏ రాజ్యాంగ స్వరణ ద్వారా వన్ నాట్ సెకండ్ రాజ్యాంగ స్వరణ ద్వారా వన్ నాట్ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఇప్పుడు బీసీ కమిషన్ కాస్త నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్గా రూపాంతరం చెందింది ఓకే ఇది బేసికల్లీ ఈ యొక్క బీసీలకు సంబంధించి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసులకు సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అంటే సో వాళ్ళకి ప్రజా ప్రయోజన పథకాలు ఏ విధంగా అమలవుతున్నాయి అని చెక్ చేయడంలో వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఏదైనా వివక్ష ఎదుర్కొంటే ఈ యొక్క కమిషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఈ యొక్క ఎన్సీబీసీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వీళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే ఓబీసీలలో కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఉండాలి ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో బీసీఏ బీసీబీ బీసీసి అనే క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా అలానే ఓబీసీలలో కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ మోర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్గా వర్గీకరించి ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్లు ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇది లాజికల్లీ రైట్ అని ఈ యొక్క కమిషన్ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది దానికోసం అనేది ఈ యొక్క రిజర్వ్ ఓబీసీలలో ఇలా వర్గీకరణ కోసం అని చెప్పేసి జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రోహిణి కమిషన్ తన యొక్క రిపోర్టును సబ్మిట్ చేయడానికి ఇంకొక ఆరు నెలల గడువును పొడిగించడం జరిగింది అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కల్లా రోహిణి కమిషన్ తన యొక్క రిపోర్ట్ని ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది సెకండ్ వన్ యానిమల్ హస్బెండరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ యానిమల్ హస్బెండరీ అంటే ఈ యొక్క పాడి పశువులకు సంబంధించింది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో యానిమల్స్కి సంబంధించింది వీటికి సంబంధించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మౌలిక వసతులు డెవలప్ చేయడానికి అని చెప్పేసి క్యాబినెట్ కమిటీ అండ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఈ కమిటీ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాబినెట్ కమిటీ అండ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఎంత అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది పదిహేను వేల కోట్లని అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఆత్మ నిర్భర భారత అభియాన్ భాగంలో భాగం అనమాట ఇందులో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా డైరీ ఫామ్ కానీ లేదా ఇట్లాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక పది లక్షలు ఖర్చు అయిందనుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎంత మార్జిన్ పెట్టుకోవాలి టెన్ పర్సెంట్ పెట్టుకోవాలంటే మీరు ఒక వన్ లాక్ వన్ లాక్ కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి మిగతా నైంటీ లాక్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎవరి ఇస్తారు నైన్ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ ఇస్తుంది అనమాట ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఆ రే ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినా అందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మూడు శాతం ఇంట్రెస్ట్ అనేది భరిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లోన్
రిపోర్ట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏప్రిల్ అక్టోబర్లోనే కాకుండా జనవరి జూలైలో కూడా రిపోర్ట్ వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు జూలైలో వచ్చినటువంటి ఓకే అంటే ఇప్పుడు రాబోతున్నటువంటి రిపోర్ట్స్ ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ రిపోర్ట్స్ ఇది మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం మన ఆర్థిక వ్యవస్థ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ఓకే దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మన భారతదేశ వృద్ధి రేటు ఆరు ఆరు శాతానికి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు మైనస్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉండి వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం ఇది ఆరు శాతానికి వెళ్ళొచ్చు అలానే ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అంటే ఇప్పుడిప్పుడే సో వర్తమాన దేశాలు అంటారు వీటిని అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు వీటి యొక్క గ్రోత్ అభివృద్ధి అనేది రెండు శాతం తగ్గచ్చు అలానే ప్రపంచం మొత్తం కూడా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మైనస్ ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది మైనస్ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గే అవకాశం ఉందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట ఫోర్త్ వన్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ అంటే విద్యా వ్యవస్థ ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది ఏమంటే యునెస్కో ఇంతకుముందు రిపోర్ట్ పేరు ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ గ్లోబల్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్స్ దాని పేరు మరి రిపోర్ట్ ఏం చేస్తుంది ఏంటంటే మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఉంది కదా మనకి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఇందులో మనం ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో మనం ఎంతవరకు పురోగతి సాధించాం ఎంతవరకు మనం ప్రోగ్రెస్ ఉంది అని ఈ యొక్క రిపోర్ట్ అనేది అసెస్ అంటే సో లెక్క కడుతుంది అనమాట సో ఈ రిపోర్ట్స్ ఈ అంటే యునెస్కో ఈ రిపోర్ట్తో పాటు ఇంకో రిపోర్ట్ కూడా రిలీజ్ చేసింది అదేంటంటే వరల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ డేటాబేస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వివిధ దేశాల మధ్యలో విద్యాపరంగా ఎలాంటి సో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది అని చెప్పేసేసి ఓకే అసమానత ఉంది మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ జీఈఎం మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే బేసికల్లీ ఈ కోవిడ్ వల్ల లో ఆర్ లో మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అంటే అల్పాదాయ దేశాల్లో ఓకే ఈ దేశాల్లో నలభై శాతం మంది నలభై శాతం మంది సో వాళ్ళు నేర్చుకోలేకపోతున్నారు నేర్చుకునే అవకాశాల వాళ్ళకు ఉండట్లేదు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఈ క్లాస్ లైన్ అంటే క్లాస్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ మోడల్కి సబ్స్టిట్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఆన్లైన్ సిస్టమ్ అనేది సో సరైనటువంటి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఏదో కొద్దిగా ఆల్టర్నేటివ్గా మాత్రమే కొద్ది మందికి మాత్రమే అది ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంది అందరికీ కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా లేదు అని రిపోర్ట్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇక ప్రైవేట్ రాకెట్లు గ్రహాంతర యాత్రలోనూ పాలు పంచుకోవచ్చు ఇది నిన్న కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఆర్టికల్లో ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ ఏం చెప్పారంటే ఇక నుండి ఉపగ్రహాల నిర్మాణం అంటే శాటిలైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదా శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే రాకెట్స్ విషయంలో ప్రైవేట్ రంగానికి ఎక్కువ పార్టిసిపేషన్ రాబోతుంది ఇది అంతరిక్ష రోదేశ రంగంలో అంటే ఒక స్పేస్ స్పేస్ ఫీల్డ్లో ఒక మేజర్ రిఫార్మ్స్ అని అతను చెప్పడం జరిగింది సో ప్రైవేట్ రంగ అంతరిక్ష కార్యక్రమంలో ఎవరెవరైతే పాల్గొంటారో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వాళ్ళందరినీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ ఇన్ స్పేస్ ఏర్పాటు చేయడం నిన్న మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దీని గురించి ఓకే ఇన్ స్పేస్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఇందులో ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ నుంచి దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి యూనివర్సిటీస్ నుంచి అలానే గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రైవేట్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటారు లేదా ప్రైవేట్ సంస్థలు వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ని అనలైజ్ చేసి సో ఎవరైతే కనుక ఇస్రోతో పార్ట్నర్షిప్ చేయవచ్చు అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ ట్రేడ్ అనేది అంటే అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం అనేది రోదసి వాణిజ్యం మూడు వందల అరవై బిలియన్ డాలర్లు ఉంటే అందులో మన భారతదేశ వాట ఏడు బిలియన్ డాలర్లు అంటే మనం ఇంకా కూడా రోదసి వాణిజ్యంలో అంటే ఈ యొక్క స్పేస్ ట్రేడ్లో మన వాట పెంచుకోవాలి అంటే మిగతా దేశాలు ఏవైతే స్పేస్లోకి ఉపగ్రహాలను పంపిస్తున్నాయో వాటికి మనం హెల్ప్ చేయడం ద్వారా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దేశాల యొక్క ఉపగ్రహాలను మనం అంతరిక్షంలోకి పంపించడం ద్వారా మన యొక్క వాటాని ఈ యొక్క వాణిజ్య వాటాని మనం పెంచుకోగలుగుతాం అనమాట అంటే మన వాణిజ్య కార్యకలాపాలను పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది క్విజ్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్ మోర్టాలిటీ అండ్ హ్యూమన్ హైవేస్ క్యాంపెయిన్ ఈ క్యాంపెయిన్కి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంది ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్యాంపెయిన్ సపోర్ట్ ఎడ్స్ బై వరల్డ్ గ్రా వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్ సో వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్కి ఈ క్యాంపెయిన్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ లేదు స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి రోడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సంబంధించింది మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి కాదు సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రాంగ్ సెకండ్ వన్ చైనా రీసెంట్గా ఈ
सो थर्टी सैकंड एडिशन वरल कांपटेट इंडेक्स टू थौज ट्वेंटी टाप यांक ए देशा वे सिंगपूर नैक्स्ट गवी कोवैक्स एएमसी दे संबंधी इट इज़ ए न्यू फिना इंस्ट्रुमेंट एम डेट इनसेफिंग द मैनुफैक्चरिंग ई मीन वैक्सीन मैनुफैक्चरर्स अंत एवर कॉविड वैक्सीन की पापड़नारो वाल एंकरेज प्रत्येक कार्यक्रम जरिए दीन लाचे गवी गवी सो स्टूडेंट्स गवी सी ब्रिटन प्रधान बोरी जॉन्सन इनीषिटिव जरिए इंडिया पार्टिसपेटे इंडिया को देव डोनेट इवेदन जरिए गवी स्टा फर् ग्लोबल अलियन सैट सो ग्लोबल अलियन फर् वैक्सीन अं इम्यूनजे सो आसर रे स्टेट रईट का बट आसर इज सी रोज की स्टूडेंट वित् रेस्पेक्ट टू क्वालिटी कौन आफ् इंडिया क्वालिटी कौन आफ् इंडिया की संबंधी सर वाक्य सैकंड वन फुड सेफ्टी इंडेक्स की संबंधी रईट आसर ए थर्ड वन कोरल रीफ्स संबंधी करेक्ट आसर एंड चलो जाग्रत रेप एक्सप्लेन दाने तरह ट्रैब्स गोन्स अच्छे से कर्काबट इत मेगालिथि बरियल सैट मेगालिथि कंटे मैं चपाँ ओके सो मेगालिथि अने रात युग में स्टेज चल पैन वाल पैन राटारनम सो ई डिस्क्रिपन एवं इच्छारो अभी ये राष्ट्र में उन्ई अ फिफ्त वन वरल इनवेट रिपोर्ट टू थौज नयी यूएन सीटीए वाल पब्लीस इंदो इनवेट वैज अं मन भारत देश विदेशी पेट आकर्षे विषय में मन भारत देश यांक सो इवी स्टूडेंट्स क्वीज सो मत मन इंडियन एक्सप्रेस साक्षी पीएबी डिस्क जरिए प्रिम्स पाइंट आफ व्यू मेन्स पाइंट आफ व्यू वीडियो मैं नचते कई फ्रेंड्स को उपयोगपड़े वीडियो ने षेर चयें ान सब्सक्रैब्चे सब्सक्रैब्चे थैंक्स फर् वाचिंग दिशो स्टूडेंट्स